ஹாய் ஃப்ரான்ஸ் வெல்கம் டு மை மெஜிக்கல் ஹேண்ட்ஸ் நம்மளில் எத்தனை பேர் கோவிலில் கொடுக்குற புளியோதரைக்காக சாமி கும்பிட போயிருப்போம் அதோட டேஸ்ட்டே சான்ஸ்லஸ்ங்க அதே மாதிரியான கோவில் புளியோதரை தான் இன்றைக்கி வீட்டில் எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் கோவில் புளியோதரை செய்வதற்கு தேவையான பொருட்கள் வேக வைத்த சாதம் மூன்றிலிருந்து நான்கு கப் புளி மீடியம் எலுமிச்சை அளவு நல்லெண்ணெய் இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கடுகு அரை டீஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு இரண்டு டீஸ்பூன் வறுத்த வேர்க்கடலை இரண்டு டேபிள் ஸ்பூன் காய்ந்த மிளகாய் இரண்டு கருவேப்பிள்ளை இரண்டு இனுக்கு மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் பெருங்காயம் அரை டீஸ்பூன் கோவில் புளியோதரை பொடி ரெண்டரை டு மூன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இந்த கோவில் புளியோதரை பொடி நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுன்றதை போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்லேயும் அதோடய லிங்க்கை கொடுத்துருக்கேன் ஒரு அகலமான பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சு சூடானதும் அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க நல்லெண்ணெயை சேர்த்துக்கலாம் இதுக்கு முழுக்க முழுக்க நல்லெண்ணெயே சேர்த்துக்கோங்க வேறு எந்த ஆயிலும் சேர்க்காதீங்க நெய்யலாமும் சேர்க்காதீங்க ஃபுல்லாக முழுக்க முழுக்க நல்லெண்ணெய் மட்டும்தான் சேர்க்கணும் அந்த எண்ணெய் சூடான உடனே அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க தாளிப்பு பொருள் இருக்கு இல்லையா அதாவது கடுகு உளுந்தம்பருப்பு கடலை பருப்பு வேர்க்கடலை பெருங்காயம் கருவேப்பிள்ளை காஞ்ச மிளகாய் இது எல்லாத்தையுமே போட்டுக்கலாம் நான் வேர்க்கடலை வந்து ஆல்ரெடி வருத்த வேர்க்கடலை தான் சேர்த்துருக்கேன் அதனால தான் ஒன்றாவே போட்டுட்டேன் நீங்கள் பச்சை வேர்க்கடலையாக இருந்ததுன்னா தனியாக அதை வறுத்துட்டு தோல் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் அது வந்து உளுந்தம்பருப்பு கடலை பருப்பு எல்லாத்தோடையும் சேர்த்து சீக்கிரமாக வறுபடும் பச்சையாக சேர்க்காதீங்க அது நல்லா இருக்காது இது நல்லா பொன்னிறமாக வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கறிகிடாமல் பார்த்துக்கோங்க முக்காவாசி அது வறுபட்ட உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மஞ்சள் பொடியை சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து நம்ம தேவையான அளவு உப்பும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் சாதத்தில் நான் உப்பு போட்டு தான் வடிச்சிருக்கேன் ஸோ இதில் வந்து இந்த புளிக்கரைச்சலுக்கு தேவையான உப்பு மட்டும் சேர்த்துருக்கேன் தாளிப்பு பொருள்லாம் நல்லா வறுபட்ட உடனே அதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க புளிக்கரைச்சலை சேர்த்துக்கலாம் புளிக்கரைச்சலுக்கு ஒரு லெமன் சைஸ் புளி எடுத்திருக்கேன் அதில் வந்து ஒரு அரை கப் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கரைச்சி வடிகட்டி எடுத்து வச்சுருந்தேன் நான் அதை சேர்த்துக்கிறேன் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க ஏன்னா அப்புறம் அது கொதித்து வத்துறதுக்கு ரொம்ப லேட் ஆகும் தண்ணியாக இருக்கும் சாதத்தில் ஒட்டாது இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இதுக்கு புளி கா காய்ச்சலுக்கு தேவையான உப்பு சரியாக இருக்கான்றதை பார்த்துக்கலாம் ஏன்னா ஏற்கனவே நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்தோம் இல்லையா எனக்கு உப்பு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தது அதனால் நான் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் நான் வந்து சாதத்தில் உப்பு போட்டுட்டேன் ஸோ அதனால் நான் இந்த புளி காய்ச்சலுக்கு மட்டும் எவ்வளோ உப்பு தேவையோ அது மட்டும்தான் போ போட்டிருக்கேன் அந்த உப்பு நல்லா கரைகிற மாதிரி நல்லா கரைச்சி விட்டுக்கலாம் நல்லா அது கொதிக்கட்டும் இந்த புளி காய்ச்சல் வந்து நல்லா கொதிக்கணும் அப்போ அது நம்ம தண்ணி சேர்த்துருக்கோம் இல்லையா அது கொஞ்சம் திக்காகும் அதோடு நம்ம இந்த தாளிப்பு பொருள் எண்ணெய் அது எல்லாமே ஒன்று சேரணும் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க அந்த கோவில் புளியோதரை பொடியை சேர்த்துக்கலாம் இதோட ரெசிபி நான் ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் போட்டிருக்கேன் பார்க்காதவங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பார்த்துக்கோங்க இப்போ நான் அதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அந்த பொடியை போட்ட உடனே நல்லா திக்காயிடுச்சு பாருங்கள் நான் பொடி வந்து மூன்றரை கப் சாதத்துக்கு வந்து ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து மூன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் காரமாக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா எண்ணெய் பிரிய ஆரம்பிக்கும் நல்லா அது வற்றி குழம்பு ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்கும் பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜ் வந்த உடனே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க சாதத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் இது நல்லா குழம்பு மாதிரி வந்திருக்கோம் 
நீங்கள் இதை மொதல் நாளே கூட செஞ்சு வச்சுட்டு மறுநாள் கூட சாதம் போட்டு கிளறிக்கலாம் நான் இப்போ சாதத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா கிளறி எடுத்துக்கிறேன் உங்களுக்கு வந்து சப்போஸ் ரொம்ப காரமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி ஃபீலிங் இருந்ததுன்னா முதல்லே அந்த குழம்பு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுட்டு போட்டு கிளறுங்க சாதத்தை ரெண்டாவது தேவைக்கேற்ற மாதிரி போட்டுக்கலாம் நல்லா அந்த புளிக்காய்ச்சலில் சாதத்தை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சாதத்தையும் மொத்தமாக போட்டுறாதீங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் புளியோதரைக்கு இந்த வெரைட்டி ரைஸ் எது பண்ணாலுமே சரி நீங்கள் சாதத்தை வந்து நல்லா உதிரியாக தான் வடிச்சிருக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அது நல்லா உதிரி உதிரியாக கிடைக்கும் இல்லைனா இன்னும் நம்ம கிளறும்போது நான் ரொம்ப உடஞ்சி போயிடும் அதனால் ரொம்ப வேக வச்சுடாதீங்க அரிசியை இப்போ பாருங்கள் நம்மளோட கோவில் புளியோதரை நல்லா உதிரி உதிராக பூ மாதிரி ரெடி ஆயிடுச்சு என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் கோவில் புளியோதரையை செஞ்சு சாப்பிட ரெடி ஆகிட்டீங்களா மறந்துடாமல் எப்படி இருந்ததுன்றத கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இந்த வீடியோ லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மை மேஜிக்கல் ஆன்சர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் அழுத்திடுங்க ஆரோக்கிய உணவு ஆனந்த வாழ்வு பாய் பாய்